प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार ज्योतिमा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का स्वागत है मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से कक्षा दस की ऑनलाइन क्लासें आपको उपलब्ध करा रहा हूं सभी विद्यार्थियों से मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें डाउट क्लियर करने के लिए अपने कमेंट्स भेजें देखिए मैं कल आपको जैव प्रक्रम के बारे में बता रहा था मैंने कल आपको जैव प्रक्रम के बारे में बताया और जैव प्रक्रम के बारे में बताने के पश्चात मैं ये भी बता रहा था कि पोषण कितने प्रकार का होता है मैंने स्वयंपोषी पोषण बताया और विषम पोषी पोषण बताया इसी के साथ ही मैं स्वयंपोषी पोषण में आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहा था प्रकाश संश्लेषण पॉइंट पे अपन आते हैं प्रकाश संश्लेषण तो देखिए पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं आप सभी जानते हैं देखिए प्रकाश संश्लेषण हमें ये पता है कि पेड़ पौधों का सूर्य के प्रकाश में और पर्ण हरित की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं और ये उन पादपों में होता है जिनमें पर्ण हरित पाया जाता है और जो स्वयंपोषी प्रकार के होते हैं क्योंकि हम स्वयंपोषी पोषण के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है मैं आपको पहले इसके बारे में लिखवा देता हूँ कि जीवधारी पेड़ पौधे देखो पेड़ पौधों के हरे वर्ण इसको हम किस नाम से जानते हैं क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं पेड़ पौधों के हरे भागों द्वारा हरे भाग जो होते हैं पेड़ का रखा क्या होता है पर्णाइन के कारण तो पेड़ पौधों के हरे भागों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करना भोजन बनाने की क्रिया करना क्या कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कर इसमें कौन कौन सी चीज है पर्ण हरित की सहायता से और कौन सी गैस चाहिए और साथ में चाहिए हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू व जल का उपयोग भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण और इसमें बदल दिया ऑक्सीजन में बदल दिया 
साथ में क्या निकला साथ में जल निकला जो वास बन करके क्या हो गया है उड़ गया है दोनों तरफ समीकरण को क्या करके देखते हैं संतुलित करके देखते हैं जैसे देखिए सिक्स एस सी ओ टू यहां देखेंगे हम समीकरण को पूरी कर संतुलित करना सीख लो एक बार और बता देता हूँ यही पर जैसे हमने देखा कि कार्बन के छह हो गए ऑक्सीजन के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बारह हो जाएगा प्लस का निशान लगा दो बारह दो से मल्टीप्लाई होते चौबीस हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए बारह इधर की तरफ जाते हैं सिक्स कार्बन के हो गए हाइड्रोजन के बारह हो गए ऑक्सीजन के छह हो गए या बारह ऑक्सीजन हो गए या बारह हाइड्रोजन हो गए और छह ऑक्सीजन हो गए हम देखते हैं बराबर करके इसे सिक्स कार्बन से हमने सिक्स कार्बन को कैंसिल कर दिया बारह यहाँ पर ऑक्सीजन है और बारह ऑक्सीजन यहाँ पर है यानी ऑक्सीजन को लिखा के कितनी होगी चौबीस हो गई तो इधर की तरफ देखते हैं छह ऑक्सीजन और बारह अठारह हो गई और छह चौबीस इन चौबीस ऑक्सीजन से चौबीस ऑक्सीजन कैसे हो गई बचा क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन चौबीस है यहाँ पर बारह हाइड्रोजन यहाँ है बारह हाइड्रोजन यहाँ है अर्थात हमारा समीकरण पूरी तरह से कैसा हो गया है संतुलित हो गया है इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि सर्व पदार्थ होते हैं जो वो जटिल पदार्थों में बदल जाते हैं तो नीचे लिख देंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सरल पदार्थ इसमें कन्वर्ट होते हैं भाई जटिल पदार्थों में सरल पदार्थ जटिल पदार्थों में बदल जाते हैं ये बात आपकी स्वयंपोषी पोषण वाली हो गई है अब आप स्वयंपोषी पोषण को पढ़ चुके हो तो इसके बाद अपन आगे के पॉइंट पर चल रहे हैं इसको हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण तो देखिए विषम पोषी आप इसे लिख ले या तो या फिर आप इसका क्या कर लें स्क्रीन शॉट ले लें मैं इसे मिलाने का एक बार और बेटर को बता सकते इसको कि पेड़ पौधों के हरे भाग जब अच्छा जिनमें परल अधिक पाया जाता है उन हरे भागों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परल अधिक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करके ग्लूकोज प्रणाली की क्रिया की जाती है इसे ही हम क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं नीचे मैंने आपको समीकरण दिखते हैं यानी इसके सरल पदार्थ जटिल पदार्थों में बदल जाते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है यहाँ सी सिक्स है ट्वेल्व और सिक्स है वो ग्लूकोज का सूत्र है अब आप आ जाइए पोषण के दूसरे बार विषम पोषी पोषण देखिए विषम पोषी पोषण में क्या होता है यह पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीवदारी विषम पोषी पोषण यह है यह है पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीवदारी जीवदारी का मतलब सजीव जिसमें जीवन को धारण करना हो उसे हम क्या कहेंगे सजीव कहते हैं जिसमें जीवदारी क्या करता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि दूसरे जीवदारियों से प्राप्त करता है इसमें जीवदारी अपना भोजन स्वयं ने बनाकर दूसरे जीवदारियों से प्राप्त करता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता अब स्वयं पोषित पेड़ पौधे हो गए क्योंकि उनके अंदर पर्यायिक पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो विषम पोषी कौन हो गए विषम पोषी हो गए जो उनके जीवन को दूसरे जीवधारी जैसे पेड़ पौधे हैं 
उनके जीवन को समाप्त करके उनके द्वारा बने बनाए भोजन को क्या कर लेते हो ग्रहण करते हो क्या कह रहा है पोषण की यह विधि विषम पोषी पोषण के लाभ पोषण की यह विधि क्या कहलाएगी विषम पोषी पोषण कहलाती है और ऐसे जीवधारियों को क्या कहते हैं फिर बताओ ऐसे जीवधारियों को विषम पोषी पोषण कहेंगे कि नहीं कहेंगे तो ऐसे जीवधारी ऐसे जीवधारियों को विषम पोषी
ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विसरण क्यों है पर्याप्त होता है तो प्रश्न नोट करेंगे आप प्रश्न करना है साथ साथ हम देखिए पार्ट के बीच में जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न में लिख लो कि हमारे जैसे भौकोशी के जीवों में हमारे जैसे भौकोशी की में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में विसरण क्यों है पर्याप्त है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को क्या करना होता है श्वसन क्रिया करनी होती है दसवां खर्म जो कोशिकाएं हैं प्रत्येक कोशिका श्वसन क्रिया करती है प्रत्येक कोशिका उत्सर्जन क्रिया करती है प्रत्येक कोशिका शरीर के द्वारा खाए हुए भोजन को प्राप्त करती है और ये सारी की सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है परिवहन तंत्र के द्वारा होती है हमारा हृदय जो पंपिंग का कार्य करता है हमारा हृदय जो पंपिंग का कार्य करता है प्रत्येक दिन आठ हजार लीटर रुधिर हमारे शरीर में क्या करता है प्रवाहित करने का कार्य करता है इसकी पूरी जिम्मेवारी होती है परिवहन तंत्र की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन भोजन का रस पहुंचाए और वहां बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को पुनः शरीर से बाहर निकालने में मदद करने वाले स्थानों तक ले जाए यह कार्य परिवहन का होता है परिवहन का मतलब लाना और ले जाना इसी परिवहन के द्वारा ऑक्सीजन भी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है हमारे शरीर में क्या है भीतर गहराई में ऊतक अंग पाए जाते हैं विसरण की क्रिया उन्हीं जीवों में ज्यादा संभव होती है जिन जीवों का शरीर वातावरण के संपर्क में रहता है उनके मध्य कार्य तो पार्यक्रम में जिल्ली होती है तो उस जिल्ली के आर पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाती है आदान प्रदान कर जाती है जैसे अमीबा जैसा जीव है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया कर लेता है क्यों क्योंकि इसके शरीर पर पाई जाने वाली जो त्वचा है वो अर्ध पार्गम में झिल्ली प्रकार की होती है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले लेती है और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या कर देती है उसी विसरण क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देती है लेकिन हम क्या है बहुत कुछ नहीं तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हम निकलेंगे ये तो हमारे पास में परिसरण परिसंसरण तंत्र मौजूद है अन्यथा हमारे शरीर में नाक के द्वारा ली गई ऑक्सीजन यदि विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचे तो पैर के अंगूठे की कोशिका तक पहुंचने में लगभग तीन वर्ष का समय लग जाए ये तो हम धन्यवाद देंगे कि हमारे जैसे रोकोशी के जीवों के पास में रुदिन परिसंक्षण तंत्र विद्यमान है जो क्या करता है प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्रिया करता है तो हम लिख रहे हैं कि हमारे जैसे रोकोशी के जीवों उत्तर में लिख लो हमारे जैसे भौकोशी की जीवों में हमारे जैसे भौकोशी के जीवों में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती दिया कि भाई विस्तरण क्रिया के द्वारा उसे क्या आपूर्ति नहीं हो सकती
क्यों नहीं हो सकती जो क्योंकि हमारे जो शरीर के अंग है वो वायु के संपर्क में नहीं होते जो वायु के संपर्क में होते हैं उनमें विसर्ग क्रिया पर्याप्त होती है क्योंकि विसर्ण क्रिया के द्वारा क्योंकि विसर्ण क्रिया द्वारा द्वारा उन्हीं कोशिकाओं में ओ टू की आपूर्ति हो सकती है जो किसके संपर्क में हो गई वायु के संपर्क जो किसके संपर्क में हो वायु के संपर्क हमारे आंतरिक अंगों की जो कोशिकाए हमारे शरीर में विद्यमान आंतरिक अंगों की कोशिकाएं एवं ऊर्ता इन कोशिकाओं से उत्तर बनते हैं उत्तर से क्या बनते हैं अंग बनते हैं ये वायु से बहुत दूर गहराई में स्थित होते हैं गहराई पर स्थित होते और गहराई पर स्थित होने के कारण क्या होता है मिश्रण के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती इसलिए मिश्रण क्रिया द्वारा प्रसंग को आप प्रयोग कर ले फटाफट चार क्वेश्चन है आप या तो इसका स्क्रीन शॉर्ट लिए लें या इसे फटाफट से लिख लें फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे जो हमने मैंने आपको कल भी बता दिया था इसमें सजीव के लक्षण सजीव के लक्षण में मैंने आपको बता दिया था कि किसी वस्तु को सजीव कब कहेंगे भाई उसको तब सजीव की संख्या दी जा सकती है जब उसमें प्राण हो निश्चित आकार हो सुसंगठित आकृति हो कोशिका और ऊतुकों में बटा हुआ शरीर हो इस तरह के लक्षणों से ही तो मैं प्रश्न आपको लिखा हुआ आपने शायद लिख लिया होगा स्क्रीन शॉट ले लिया होगा मैं आराम से सेकंड क्वेश्चन में लिख लो कि कोई वस्तु तो सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे
अब आप इसमें सजीव के सारे लक्षण लिख दो पोषण प्रति उत्सर्जन श्वसन गति प्रजनन मृत्यु आदि ये सारी चीजें लेकिन लिखने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे पॉइंट ऑफ हिसाब से लिखेंगे कि किसी किसी सजीव किसी वस्तु को सजीव निर्धारित करने के लिए हो किसी वस्तु को सजीव है ऐसा निर्धारित करने के लिए नंबर एक पर लिखते जाओ पहला बिंदु लिख दो कि सजीव का एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है सजीव एक निश्चित आकार और एक निश्चित आकृति होती है नंबर दो सजीव का शरीर कोशिकाओं और ऊतुओं से बना होता है हम जानते हैं कोशिक और कोशिका से ऊतक ऊतक से अंग अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है कई सारे अंग तंत्र मिलकर के शरीर की संरचना को बनाते हैं उसके अलावा सारे जैसे पाचन उत्सर्जन नियंत्रण समन्वय नियंत्रण समन्वय आदि पाए जाते हैं
यह आपका प्रेजेंटेशन लिखेंगे आप इसे भी स्क्रीन शॉट ले लें या इसे लिख लें फटाफट क्योंकि आगे भी प्रश्न करवा रहे हैं नया प्रश्न हमारा हो गया है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है प्रश्न तो बैठा देता हूं प्रश्न लिख दो किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है तो सजीव द्वारा कार्बनिक कार्बन से युक्त सामग्री जो अपने जगह तो लिदो उस पर में कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री तो इसकी जगह के जगह किसी द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग कार्बन आधार है जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को बहुत आवश्यक मानते हैं देखिए 
इसको लिखने के बाद मैं आपको बता दूं कि जैव प्रकरण क्या है इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं वहन तंत्र क्या होता है वहन तंत्र के बारे में आप जानते होंगे कि वे परिवहन वहन कह तो वहन या परिवहन कि भोजन ऑक्सीजन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम वहन तंत्र के नाम से जानते हैं इसे आपने अगर लिख लिया और मैं इसे हटा दूं मैं आपको यहां पर वहन तंत्र के बारे में कह देता हूं वहन तंत्र सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं और जुड़ें ताकि आपको घर बैठे इस कोरोना महामारी के दौर में शिक्षा उपलब्ध हो सके घर रहोगे सुरक्षित रहोगे शिक्षा से वंचित भी नहीं रहोगे धन्यवाद